నవీన్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఈ సినిమా పార్ట్ టూ ఉంటుంది అన్నారు వెబ్ సిరీస్ సినిమాగా వస్తుంది అంటున్నారు పార్ట్ టూ అంటే నెక్స్ట్ సంక్రాంతి బరిలో ఉండే అవకాశం ఉందా ఇది సినిమాగా వస్తుంది పార్ట్ టూ కూడా నెక్స్ట్ సంక్రాంతి బరిలో ఉంటుందా అంటున్నా ఎందుకంటే మళ్ళీ డేట్లు దొరకవు కదా సీజన్ టూ ఉంది సీజన్ త్రీ కూడా ఉందండి అంటే ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడే అనుకున్నాం అంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుందండి నెక్స్ట్ సంక్రాంతి ఉంటుందా తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నాకు ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి మా ఆదిత్యకి అడ్వాన్స్ ఇస్తా అని నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ అంటే నేను ఆదిత్యని అడిగాను చేసేద్దాం రా సెకండ్ సీజన్ అంటే మధ్యలో ఒక సినిమా చేస్తాను సార్ అన్న అని అన్నాడు సో ఇట్స్ అప్ టు హిమ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హీస్ డెసిషన్ ఇంకోటి మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నావు లేదండి ఆ చెక్ పాస్ అయింది మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ నిన్నే ఒక మంచి సంస్థ నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో నేనే వీడు డబ్బులు తీసుకోవడానికి భయపడుతుంటాడు వీడు సో బాబు వెళ్ళురా తీసుకో సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇట్స్ అ బ్రైట్ టాలెంట్ సో సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ ఉందండి మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు అని చెప్పారు కదా అంటే మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఎలా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది వీ కెన్ రీచ్ ఈమెయిల్ అవన్నీ నవీన్ గారు ఎస్ సార్ డెవిల్ సినిమా మీరు చూసారా ఎలా ఉంది చూసాను సార్ బాగుంది సార్ కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే చేంజెస్ జరిగినట్టు అనిపించింది గుడ్ మీ పేరే వేయకపోవడం వల్ల మీరు మీ అభిప్రాయం ఏంది మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ఇది కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కాదండి లెట్ స్టిక్ టు నైంటీస్ శివాజీ గారు శివాజీ గారు మీరు సమాఖ్యవాదిగా చాలా మాట్లాడడం జరిగింది చాలా స్టేజెస్ మీద సో ఏపీ రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి సో అక్కడ మీటింగ్స్ ఏవో కూడా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది దీని మీద ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మూవీస్లో చూస్తామా పొలిటీషియన్గా చూస్తామా ఫస్ట్ మీరు ఒక పదాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఐఎమ్ నాట్ ఎ సమైక్యవాది నేను ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడేది తప్పితే సమైక్యవాదం గురించి కాదు అది అరవై సంవత్సరాల తెలంగాణ కళ అది సాకారం అయిపోయింది ఇట్స్ ఓవర్ ఆ గేమ్ అయిపోయింది రెండు రాష్ట్రాలు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసి ఉంటున్నారు హ్యాపీ దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా నేనైతే డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్లో ఎప్పుడు పాల్గొనేవాడిని కాదు నాకు సంబంధం లేదు నాకు రాజకీయాల కన్నా కూడా నా పిల్లల కోరిక నేను యాక్ట్ చేయమన్నారు నేను యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకోటి చేయను ప్రజలకి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం రేపొద్దున వచ్చినా సరే ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నా సరే ప్రజల గొంతుకగా మాత్రమే ఉంటాను నన్ను కావాలని ఒక పార్టీకి కనుక అంటగట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీలోకి వెళతాను దోల తీర్చేస్తాను అందరికీ నా జోలు రావద్దు నేను నిజాలు మాట్లాడతా కాబట్టి అందరికీ ప్రాబ్లమే సో అటువంటి వాడు రాజకీయాలకు పనికిరాడు నేను రాజకీయాల్లో పనికిరాను నాకు తెలుసు ప్రజల గొంతుకగా మాత్రమే ఉంటాను దయచేసి నన్ను ఎవరు కూడా పలాని రాజకీయ పార్టీ పలాని చంద్రబాబుకో పలాని జగన్మోహన్ రెడ్డికో లేదంటే మా కేసీఆర్కో ఇట్లా ఏం నాకు సంబంధం లేదు నేను ప్రజల సమస్యల గురించే మాట్లాడతాను అది మాత్రమే గుర్తించండి గుర్తించబోయినా నాకు పోయేదేమీ లేదు శివాజీ శివన్న ఎప్పుడు ప్రజల గొంతుకే ఆ గొంతుకు ఎప్పటికీ మోగబోదు అంటిల్ ఐ డై త్రీ ఎపిసోడ్స్ చూసి ఇందాకే సాక్రమని చెప్తాను త్రీ ఎపిసోడ్స్ చూసి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు వాచ్ అండ్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా నాస్టాలజిక్గా ఉందన్నమాట మీరు చూపించిన క్యారెక్టర్స్ నా రియల్ లైఫ్లో ఉండే కొన్ని లేవు ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ మై మామ్ అందుకని ఐ కాంట్ బేర్ ఇట్ ఆ పెయిన్ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంటే అది యూ యూ మేడ్ ఇట్ సో టచింగ్ మా మామ్ లేరు అందుకని నేను చూడలేకపోయా యాక్చువల్గా సిరీస్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ మై హోల్ ఫ్యామిలీ వాచ్ ఫస్ట్ అడగాలనుకుంది ఏంటంటే వాట్ ఇన్స్పైర్ యూ టు రైట్ దిస్ ఇప్పుడు యూజువల్గా మీరు నవీన్ మేడారం గారితో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన అన్ని పెద్ద పెద్ద థ్రిల్లర్స్ అవన్నీ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళ అంటోళ్ళని చూస్తే మనకు అవే చేయాలనిపిస్తుంది కానీ యూ జస్ట్ యూనో మూడ్ అవే ఫ్రమ్ ఒక సో సింపుల్గా ఉండే చూడ చిన్నప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ ఉండే స్కూల్ ఏమైనా ఋతురాగాలు దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని సీరియల్స్ మెట్టల్ సవడి అలాంటివి ఉండే అవి చూసినప్పుడు చాలా హార్ట్ఫుల్గా ఉండే సేమ్ అంత హార్ట్ఫుల్ ఫీలింగ్తో ఇది రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది యువర్ యూ లుక్ సో యంగ్ అండ్ వై వై డూ వాంట్ రైట్ దిస్ యాక్చువల్లీ మనకి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఉంది అని చెప్పాలి ఇంకోటి అప్పుడు మనకి బడ్జెట్ ఆలోచించుకొని కొన్ని కొన్ని తక్కువ బడ్జెట్లో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి చిన్నగా ఏదైనా కథ రాయాలి అనిపించినప్పుడు అన్నీ అయిపోయినాయి అంటే లవ్ స్టోరీస్ తీసేసారు తర్వాత ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ అన్నీ తీసేసారు 
నైంటీస్ అనేది ఒక ఎమోషన్ బేసికలీ నైంటీస్ కిడ్స్కి బీయింగ్ నైంటీస్ కిడ్ నాకు తెలుసు మనం ఏదైనా నైంటీస్ సాంగ్ ఒకటి వింటే ఆ రోజులు గుర్తొస్తాయి మనకి ఇప్పుడు ఋతురాగాల సాంగ్ వింటే దూరదర్శన్ గుర్తొస్తుంది అంటే కొన్ని దూరదర్శన్ సీరియల్ ఆ డేస్ అన్నీ మనకి ఆటోమేటిక్గా గుర్తొస్తాయి సో ఆ డేస్ అన్నీ నా మైండ్లో ఉండిపోయినాయి అట్లా సో నాకేమనిపించింది అంటే ఒక వైబ్ ఉంది నైంటీస్కి దాన్ని మనం ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకంటూ ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంది తర్వాత మనకి ఒక రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది మనకు అటెన్షన్ వస్తుంది మనం మన అర్థమైతే చాలామందికి అని చెప్పి దాంట్లో మళ్ళీ యాడ్ ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫ్యామిలీ హౌ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎట్లా ఫీల్ అవుతుండే మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ అంటే ఎట్లుంటుంది నైంటీస్కి మనం ప్రాపర్గా చూసేసినాం ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడంటే అందరికీ క్యామెరా ఫోన్లు అవే ఉండి వచ్చినాయి అప్పుడు లేకుండే మనకి సో అప్పుడు ఎట్లుండే మన లైఫ్ ఎంత క్యూట్గా ఉంటుండే అని చెప్దాం అట్లా స్టార్ట్ వండర్ఫుల్ శివాజీ సార్ సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా చూడలేకపోవడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే మా ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ మా సైన్స్ టీచర్ అనమాట టిల్ అవర్ హై స్కూల్ సో అందుకే ఆ క్యారెక్టర్ మీరు ఆయన కూడా ఈజ్ నోమన్ అందుకనే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు వాచ్ ద కంటెంట్ సార్ అయితే బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన చాలామంది సీజన్ వన్ నుంచి ఇవాళ వరకు బయటకు వచ్చి పెద్ద హిట్లు కొట్టాలని చాలా తాపత్రయపడ్డారు కానీ ఎవరి వల్ల అంత అంత కాలేదు అంటే ఆ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ని వాడుకోవటం వనాలా లేకపోతే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఆ రీచ్ని తీసుకెళ్ళలేకపోయారు యువర్ ద ఓన్లీ వన్ హూ డిడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ సో ఈ ఈ సక్సెస్ని దేనికి యాట్రిబ్యూట్ చేస్తారు మీరు అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ లక్ అనలా లేకపోతే మీ యొక్క డిజిటల్ టీమ్ని మీరు బాగా మెయింటైన్ చేశారు వాట్ మీ ఫ్యాన్స్ని మీరు బాగా మెయింటైన్ చేశారు అనాలా ఎట్లా తీసుకోవాలి దీన్ని అన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం కంటెంట్ బాగుంటే మనం ఏం చేయవసరం లేదు న్యాయంగా అయితే బాగున్నప్పుడు దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తే దీని రీచ్ పెరుగుతుంది ఇంకోటి బిగ్ బాస్ హౌస్లో నాకు తెలిసి హీరోగా చేసిన ఏ ఆర్టిస్టు వెళ్ళలేదు నాకు తెలిసి అంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఒక ఆర్టిస్టు వెళ్ళలేదు బట్ నేను అది అసలు అది అసలు ఆలోచించలేదండి దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు బిగ్ బాస్లో అనేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ని ప్రేమించినప్పుడు డెఫినెట్గా నీ ఒక సిరీస్ కానీ సినిమా కానీ వచ్చిందంటే ఎంత కొంత దాని ఇంప్రెషన్ ఉంటుందండి అనుమానం ఏం లేదు కానీ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కంటెంట్ అండి కంటెంట్ వల్లనే ఇది సాధ్యం ఇంకోటి కూడా నేను సి మనకి తెలుగులో ఓన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే మనది ఈటీవీ విన్ ఓన్ ప్లాట్ఫామ్ మీన్ ఐ మీన్ తెలుగు అలాగే ఆహా వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు చూడండి మీరు టీవీలో చూస్తున్నా కూడా జబర్దస్త్ ఒక చాలా పెద్ద హిట్ ప్రోగ్రామ్ సో నేను జమినీలో వర్క్ చేసే టైంలో మేడం ఒక సిరీస్ వచ్చేది ఈటీవీ మన జమినీలో మేడం ఏంటది మీరు ఇద్దరు చేసింది నేను మర్చిపోయాను అది పృథ్వీ మీరు చేశారు ఆలు మగలు రమణి వర్సెస్ రమణి ఎంత పెద్ద హిట్ అండి నేను అంటాను మన ఓన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇలాంటి సిరీస్ ఇలాంటి కంటెంట్ కనుక రమణి వర్సెస్ రమణిలు అనేది ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో మన వైఫ్ మన హస్బెండ్ పిల్లలు ఇది నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా మంచి అప్రోచ్ ఇంకా లేదండి ఛాన్స్ రాదు నిజంగా చెప్తాను ఈ ఎంతసేపు కొరియన్ ఎక్స్పీరియన్సు హాలీవుడ్ ఎక్స్పీరియన్సు ఇది కేవలం మీకు దొరికేది కొంచెంసేపు మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగేటటువంటి కాకుండా హాయిగా బైక్ నుంచి టెన్షన్స్ సి మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనం బతకడానికి రకరకాల టెన్షన్స్ చాలా ప్రెషర్స్ మన సరౌండింగు మనం చేసే జాబ్ అన్నిటికీ ఉంటుంది ఒకే ఒక్క ఇదేంటంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భార్య ఒక స్ట్రెస్ బస్టరు పిల్లలు దాని తర్వాత టీవీ పెడతాం మనం టీవీ పెడతాం వాడికి కావాల్సింది ఏంటప్పుడు మర్డర్ చేసే సీన్లు కాదు లేదంటే థ్రిల్లర్స్ కాదు వాడికి కావాల్సింది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ నా దృష్టిలో నేనైతే నాకున్న అనుభవంతో చెప్తున్నాను నేను మన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ వేలో ఆలోచిస్తే సి అవి థ్రిల్లర్స్ క్రియేట్ చేయటము పెద్ద కష్టమైన పని కాదేమో కానీ మన లైఫ్ని క్రియేట్ చేయటం చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది అది దాని రీచ్ కూడా చాలా తొందరగా ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా అందరూ ఈ థ్రిల్లర్స్ ఇవి చూడరు పాపం ఓన్ నాకు తెలిసి అయితే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో చాలా ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా మొబైల్లోనే స్టూడెంట్స్ పిల్లలు వీళ్ళు మాత్రమే చూస్తారని నేను ఎక్కువ అనుకుంటా టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కొంతమంది చూస్తారు అది మిస్ అయిపోతున్నాయేమో ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అందుకే ఎందుకు ఫస్ట్లో ఒక భూమిలాగా వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటెంట్ను కొనటం ఆపేశారు ఎందుకు రీజన్ ఏంటి బికాస్ మొనాట్నీ వచ్చింది మొనాట్నీని బ్రేక్ చేయగలిగింది హ్యాష్ ట్యాగ్ నైంటీస్ అందుకే అందరికి కూడా ఈటీబీ బిన్ అనే యాప్ ఎవరితో బాగుంది అనేటి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉందండి సెల్ ఫోన్ కొనుక్కోవడానికి రెండు కిలోమీటర్లు అయినా వెళ్తాం
ఇప్పుడు ప్రైమ్ కానివ్వండి నెట్ఫ్లిక్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకున్న ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓటీటీ నా దృష్టిలో ఇండియాలో ఇండియాలో ఫ్యామిలీ కంటెంట్ను మించిన కంటెంట్ మించిన సక్సెస్ రాదండి ఎన్ని తరాలైనా సరే మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఇదే ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత టూ థౌజండ్ అని పెట్టి హ్యాష్ ట్యాగ్ టూ థౌజండ్ అని పెట్టినా హ్యాష్ ట్యాగ్ టూ ట్వంటీ అని పెట్టినా మళ్ళీ 